Title sponsor MCR Pure Cotton Club powered by Z Clinic ECR We Grow Hair நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னோட அம்மாவோட அண்ணன் பையன் அவருக்கும் எனக்கும் சின்ன ஒரு ஆசை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு அந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு நானா எந்த தப்பும் நான் பண்ணல சொன்னு சொல்றதுக்கு அசிங்கமா இருக்கு அப்படி சொல்றீங்க இப்ப யாருக்காக வந்திருக்க இப்ப அவங்க கூட போறதுக்காக வந்திருக்கோம் சரி மாணவரையும் பேசுறேன் அதனால சொல்லிட்டு நான் பாய்சன் சாப்பிட்டேன் அது வந்து ஜிலேபி சாப்பிட்ட மாதிரி சொல்றது இப்போ அவர் போய் ஒரு வருஷம் தம்பி எங்க கூட தான் மேடம் இருந்தான் அவனை லீவு கமிச்சு வச்சதான் மகா கொடி தப்பு அப்பா இருக்கும்போது போன் பண்ணனா அசிங்க சிங்கமா திட்டுவான் அவங்களுக்கு <laughs> 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 நேர்கொண்டிக் <laughs> 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 We grow hair. Tell me. My name is Sandhya. I'm in Chennai. I'm in the family. 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 I'm in the TV program. I'm in the family. 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 எனக்கு <laughs> 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 அதனால சொல்லிட்டு இது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும் அது எப்படி ப்ராப்ளம் ஆகும் அத்த மாமா பையனை கல்யாணம் பண்ணி அவங்க ரொம்ப ஸ்டேட்டஸ்ல பெரியவங்க எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டேட்டஸ் இல்ல அதனால அவங்களே இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்துட்டு என் பையனை மயக்கி இப்படி பண்ணுது அப்படி பண்ணுது சொல்லிட்டு அவங்க ஒன்னு ரெண்டா சொல்லி அப்பாக்கு அந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு நானா எந்த தப்பும் நான் பண்ணல ஒரு ஆசை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் நான் அவ்வளவுதான் மத்தபடி எதுவுமே எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைக்கல இவர் என்ன சொன்னார் அப்பா இந்த மாதிரிலாம் உன்னை பற்றி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து எங்கள் கிட்டே சண்டை போட்டார் இதுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணம் சொல்லிட்டு அம்மா கிட்டேயே சண்டை போட்டார் அதனால் சொல்லிட்டு நான் பாய்சன் சாப்பிட்டேன் இந்த மாதிரி சண்டை போகிறாங்க நம்மளால தான் சண்டை வருது சொல்லிட்டு பாய்சன் சாப்பிட்டேன் அது வந்து ஜிலேபி சாப்பிட்ட மாதிரி சொல்கிற பாய்சன் சாப்பிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவார் மேம் அப்பா குடிச்சிட்டு வந்து அம்மா கிட்டேயும் சண்டை போடுவார் கூட சேர்ந்து நான் உன்னால தான் ஆச்சு உன்னால தான் ஆச்சு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்டேயும் சண்டை போடுவார் சரி நம்மளால வேலைக்கு போலியா அம்மா அப்போ வீட்டில் தான் இருந்தாங்க அவங்களோட அப்பா என்ன வேலை செய்கிறாரு அப்பா வந்துட்டு மாமா கூட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் எந்த மாமா என்னோட தாய் மாமா அம்மாவோட கூட அவரோட பையனை தான் இல்ல அது வந்து அம்மாவோட பெரியப்பா பையன் அவரு இவன் வந்துட்டு அம்மா கூட பிறந்த தம்பி இவரு இப்ப அவர் தான் எங்க கூட இருக்காரு மாமா தான் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் காரணம் எல்லாமே உன் பொண்ணு பாய்சன் சாப்பிட்டது ஏதோ பெரிய காரணம் இருக்கு அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு இன்னும் பெருசா ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா எனக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கல நான் சென்னை போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்தா மேடம் அப்பா ஆமா ஒரு ஆறு மாதம் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் பத்து நாளுக்கு ஒரு டைம் வருவார் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை நாங்கள் எல்லோருமே அம்மா கூட தான் இருந்தோம் ஒரு பாப்பா மட்டும் அவங்க தம்பியும் பாப்பாவும் ட்வின்ஸாக பிறந்தாங்க அவள் சின்ன வயசுலேருந்தே பாட்டி வீட்டில் தான் வளர்றா மூணாவது ரெண்டாவது பாப்பா அதுக்கப்புறம் தம்பி அம்மா கூட இருந்தாங்களா 
ஃபஸ்ட் நாங்க சென்னையில தான் இருந்தோம் நான் பிப்த் படிக்கும் போது தான் வேற ஊர் மாறி வந்தோம் அவரு சென்னை போயிட்டாரா ஒரு ஆறு மாசம் வந்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் சொல்றவங்க பேச கேட்டா அப்பா வர்றதே இல்லை சுத்தமா வர்றதே இல்லை அப்புறம் தம்பி வந்து தம்பி வந்து லீவுக்கு ஒரு பையன் தான் ஆமாம் ஒரே ஒரு பையன் தான் அந்த பையனுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டமும் இப்போ அத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தோம் ஊருக்கு அவன் போகணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தான் அதனால் எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தோம் அங்கே போயிட்டு எங்கள் அத்தை என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல அவன் எங்கள் கிட்டே வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் என்ன வயசு இருக்கான் அப்போ பதினோரு வயசு அவனுக்கு இப்போ நைன்த்து படிக்கிறான் நான் அப்பா கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் அவ்வளோதான் அதோட அவன் ஒரு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி நல்லா பேசுவான் அப்பா இல்லைன்னா அப்பா இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணனா அசிங்க சிங்கமாக திட்டுவான் ஒரு அக்கா தங்கச்சின்னு பார்க்க மாட்டான் அம்மானு பார்க்க மாட்டான் அவன் வாயில் வரத்தெல்லாம் திட்டுவான் எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் கேட்டு அவனும் பேசுவான் சுத்தமாக எங்கள் மேலே பாசமே இல்லாத மாதிரி ஆக்கிட்டாரு எங்கள் அப்பா இப்போ அதுக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு இந்த எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாததுக்கு முன்னால் அப்பாவுக்கு எங்களை தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தம்பிக்கு எதுவுமே வாங்கி தர மாட்டேன் எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு தம்பி ஆண் பெண் வித்தியாசம்லாம் காமிச்சது இல்லை இல்ல அப்பாக்கு எங்களை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல உங்க அப்பா பையன் வேணும்னு தான் இவ்வளோ இவ்வளோ பொண்ணுங்க பிறந்தாங்களா இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் அம்மா தான் பையன் வேணும் அம்மாவுக்கு தான் பையன் மேல பாசம் அப்பாவுக்கு எங்க மேல தான் பாசம் இப்படியே இருக்கு என்ன பண்றது சொல்லிட்டு நாங்களே கிளம்பி போனோம் தம்பி வேணுன்றதுக்காக நான் வாம்மா நம்ம அங்க போய் இருக்கலாம் சொல்லிட்டு நானே கூட்டிட்டு போனேன் அப்புறம் எனக்கு ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நான் அம்மா கிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு ஒருத்தர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மேம் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அம்மா சொன்னாங்க இல்லை அப்பாவை முடிவெடுக்காமல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் ஒரு நாள் கூட எங்கள் வீட்டில் படுக்கவே மாட்டேன் எங்கள் பெரிய பாட்டில் தான் போய் தூங்குவேன் அப்படி ஒரு நாள் அம்மா திட்டினாங்க எங்கள் அப்பா தானே பேசுனா பேசட்டும் நீங்கள் அம்மனு வீடு அப்படி சொல்லி அம்மா ஒரு நாள் சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லி ஒரு நாள் தூங்குனா அவ்வளோ பேச்சு பேசுகிறார் மேடம் அவ்வளோ அசிங்க சிங்கமாக திட்டுறாரு இப்போ யாருக்காக வந்திருக்கேன் இப்போ அவங்க கூட போகிறதுக்காக வந்திருக்கோம் சரி மாணவரே பேசினேன் அப்புறம் சரி அதையும் விட்டுட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு பத்து பத்தரை மணி இருக்கும் இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தால் நல்லா இருக்குது அது சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி போயிட்டேன் பெரியப்பா வீட்டுக்கே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டு எங்கள் அத்தை எங்கள் மாமா எங்கள் அப்பா மூணு பேர் ஒரு நாள் எங்கள் அத்தை என்னென்னவோ சொல்லி கொடுக்குது எங்கள் அப்பா கிட்ட அப்போ எங்கள் அப்பா வந்துட்டு என் அடிக்கிறதுக்கு அண்டி வந்தார் நைட்டு ஆறு மறுநாள் நைட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சே இருக்கும் அடிக்கிறதுக்காக வராரு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்கவே என்னால் முடியாது நான் எவ்வளவோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டேன் எங்கள் அப்பா போனோம் கொஞ்ச நாள் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் மேடம் இவர் போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால தான் இவ்வளோ கஷ்டம் வந்தது நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு டென்த்து முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் தான் வீட்டில் இருந்தேன் உடனே வேலை பார்க்க போயிட்டு நான் கடைக்கு நான் கடையில் தான் மூணு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் அப்பா கிட்ட போனோம் இதுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நைட்டு நான் ட்ரெஸ்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கவே மாட்டேன் என்னால் இருக்க விட மாட்டாங்க இவர் குத்தி குத்தி மாதிரி தான் பேசிட்டு இருப்பார் நான் இருக்கவே மாட்டேன் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கால் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அப்பா சித்திரவதைப்படுத்துறாரு சொல்லிட்டு உடனே அவர் சரி மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு யாருக்கிட்டையுமே சொல்லலாம் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் அம்மா என்கிட்ட பேசாமல் தான் இருந்தாங்க நான் கன்சீவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அம்மா என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தாங்க அது வரைக்கும் அம்மா அங்கே தான் இருந்தாங்க எப்போ இங்கே வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப வயிற்று வலிமா அம்மா கடிக்கடிக்கு வயிற்று வலி வரும் கால் வலி வரும் வயிற்று வலிமா வேலைக்கு போவாங்க அப்பயும் வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு தான் போவாங்க வேலைக்கு எல்லோரும் போயிட்டாங்க நான் மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்கேன் எங்கள் அப்பா தப்பு பண்ணலாம் மேம் என் தம்பியும் கூடயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அன்றைக்கி அம்மா வயிற்று வலியெல்லாம் துடிச்சிட்டு இருக்காங்க கூட யாருமே இல்லை தம்பியை கூட்டிகிட்டு அவர் பண்ணி வேலைக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் காசும் ஒரு ரூபா கூட கொடுத்துட்டு போகல என் சின்ன தங்கச்சி அங்கே ஒரு வாட்ச்மேன் தாத்தா நாங்கள் போகிற எங்கள் பிரிப்பா வீட்டுக்கு போகிற வழி வர வழியில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அங்கே ஒரு வாட்ச்மேன் தாத்தா அவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்லியிருக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப வயிற்று வலி எங்கள் அப்பா வீட்டில் இல்லை காசு எதுவும் கையில் இல்லை தாத்தா ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க சொல்லி அவர்கிட்ட வாங்கி அம்மாவுக்கு டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்துருக்கு உனக்கு பி
அப்ப நீங்க விட்டுட்டு வரல அவங்க தான் போ சொன்னாங்க ஆமா மேடம் நாங்க போ சொல்ல மேடம் இவர் கூப்பிட்டாரு வாங்க சொல்லி கூப்பிட்டாரு அம்மா இருந்துட்டு இரு பேசலாம் இரு அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க இவர் இருக்காம நான் போறேன் இல்லம்மா வந்தா வாங்க வரலாம் போங்க சொல்லி போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எத்தனோட போன் பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டாருன்னு கேளுங்க மேடம் அதுக்கு <laughs> 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 அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க தான் போன் சொன்னது இந்த பொண்ணு இல்ல இல்ல மேடம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்றது எல்லாம் அப்பட்ட மாதிரி போய் சொல்லி கொடுக்குறோம் மேம் பேச்சு கேட்க பையனை கேளுங்க சரி நீங்க அதையே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவ கல்யாணம் ஆகி இப்ப ஒரு குழந்தையோட இருக்கு இப்ப பேசுறது இல்லமா நானு சரி அவங்க நீங்க பொண்ணு அசிங்கம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க இதே ஒரு ஆம்பளை பையனா சொல்லுவீங்களா அந்த பையன் விட்டுட்டு போனால இவ கூட ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு அவனை யாரும் ஒண்ணு சொல்றது இல்ல அவன நான் அசிங்கம் சொல்லுங்கல அவனை தான் பேசிட்டோம் மாங்க அவன் அடங்க மாட்டான் அவர் அவன் இது வரைக்கும் ஒரு வாரத்து கூட இவங்க கேட்டதே கிடையாது மேடம் அவங்க வந்தாங்க பேசினாங்க அதோட விட்டுட்டு போனாரு அவரு அவங்க ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாங்க மேடம் எங்க அப்பா அந்த லவ் பண்ணதுதான் மேடம் கூட்டிட்டு எல்லாம் போலாங்க மேடம் இவர் சும்மா சொல்றாரு மேடம் சொல்றவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு இல்ல நான் ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கட்டுமா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஏன் நீங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கல ஏன் இவ்வளவு குழந்தை பத்தீங்க அது நான் பண்ணிக்கிறேன் என்ன வேணான்ட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு வீக்காக இருக்குதுன்னு பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க டாக்டர் எங்கள் அம்மாவை பாருங்க மேடம் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ ஒன்று இருக்குது வேன் இருக்குது மேடம் அது ஒன்றுமே இல்லை மேடம் அவன் நினச்சி 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 உடம்பு எழுச்சி போது தினைக்கு வயிற்று வலி பத்து நாள் நல்லா இருந்தால் பத்து நாள் வயிற்று வலி என்னது பார்த்தீங்களா அது குடல் சரிஞ்சிருச்சு அவர் கூட இருக்கும்போதே என் பெரிய தங்கச்சி வந்திருக்காங்க மேடம் வேலைக்கு போறியாமா என்ன வேலை செய்ற சூப்பர் மார்க்கெட்ல வேலை செய்ற இதுக்கு முன்ன எங்க வேலை செஞ்சேன் சொல்ல மேடம் சித்தால் வேலை செஞ்சேன் சித்தால் வேலை செஞ்சேன் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா ஆமா மேடம் படிக்கலாம் நான் நினைச்சானா அப்பா இல்ல கஷ்டத்துனால அப்பா விட்டுட்டு போனதுனால அப்புறம் நீ அப்பா கிட்ட வந்து பாப்பா பார்க்கலையாமா இல்ல என்ன பண்ணாரு சண்டை போட்டாரு நான் எதுக்குமா சண்டை போட போறேன் அந்த பொண்ணு என்ன தப்பு பண்ணிது நாளைக்கு <laughs> மேடம் <laughs> 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 அழுவா <laughs> 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 
சின்னதா ஒரு கஷ்டனாவோ நாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து அது அவட கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்து அழுவோம் பையனோட வாழ்க்கையை கெடுக்க போறீங்க நீங்க அத பண்ண போறீங்க வாழ்க்கை கெடுத்துட்டார் மேடம் அவர் எல்லாம் ஆம்பள பசங்களை நல்லா வளக்காம பொம்பளைங்கள்ட்ட தப்பா நடந்துகிட்டு ஜெயில கடக்குறாங்க டெல்லில தூக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைய பெத்து பிள்ளை வந்து தப்பா நடந்துக்கிறதுனால இன்னைக்கு அந்த அம்மா வந்து பிள்ளைய பழி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கா இவ்வளவு நாள சும்மா இருந்தாச்சு ஆம்பளை பையன் பொம்பளை பொண்ண எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு போனான்னு யாருமே சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பொம்பளை பசங்களா மதிக்க சொல்லி கொடுங்க சரிமா இல்லன்னா ஆம்பளைக்கு வாழ்வே கிடையாது அவன் அம்மாவை அம்மாவனே மதிக்கல மேடம் இப்போ அவன் இவரு இவரு வாடகை வீட்டுல இருந்தோமா நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்க சந்தேகம் பண்ண பையனை கேளுங்க இல்ல வாடகை வீட்டுல வந்து கேளுங்க அங்க அந்த வீட்டு விட்டே என்ன துரத்திட்டாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நாலு ஆம்பளை பசங்களை கூப்பிட்டுன்னு வந்துட்டு கதவு தரன்ட்டு உள்ள பூந்து ஜாமான் பொறிக்கின்னு வந்துட்டாங்க மேடம் நான் சொல்றேன் அம்மா வந்துட்டு தங்கி தங்கி வேலை பாக்குறவங்க மேடம் ஏன்னா ஒரு சைட்ல இருந்து அங்கே தங்கி அங்கே வேலை பார்ப்பாங்க என்ன குசுதா வேலை பார்ப்பாங்க மேடம் அவங்க பாத்திரம் திரும்பி அவர்கிட்ட போட்டாச்சு போட்டுட்டு அவங்க எடுத்துட்டு வரல வரும்போது இந்த வயிற்றொலின்னு வந்தாங்களா அதோட போல அவங்க இங்கேதான் இருக்காங்க போல பாத்திரம் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக போனா அவர் என்ன சண்டை போட ஒரு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்டோட ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் அப்பதான் அவர் கம்பெனி போயிடுவாரு மேடம் ஏழு எட்டு மணி தான் வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்க இருந்து ஈஸியா போவேன் நான் மேம் அமைஞ்சுக்கா அமைஞ்சக்கரில இருந்து ஈஸியா போகணும் கூட்டிட்டு போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்ததா மேடம் இந்த மாதிரி ரவுடி பசங்க ரவுடி பசங்க சொன்னா பரவாயில்ல எங்க அம்மாவுக்கு பத்து புருஷன் அவங்க நடவடிக்கை <laughs> 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 பையன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> அவன்தான்ல <laughs> 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 எனக்குவா <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 நீ <laughs> 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 
என்ன சொல்லி குடுக்குறாங்க நீ அக்காவ அம்மாவ எல்லாம் தப்பான வார்த்தை பேசுற பொம்பளைங்களா <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> புரியுதான் <laughs> 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 இப்பவே திருத்திக்கோ பெண்களுக்கு எதிராக கொடுமை பண்ணி பெண்களை மதிக்காம தப்பான விஷயம் பண்ணிட்டு எத்தனை பேர் ஜெயில இருக்காங்க தெரியுமா இப்போ புரியுதா இப்பவே உன திருத்திக்கோ உனக்கு யாரோ தப்பா சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சொல்லிலாம் தெரியல மா அப்புறம் நீ ஏன் கத்திக்கிட்டியா தப்பான வார்த்தை நீ வந்துட்டு அம்மா கூட தான இருந்த ஒரு வருஷம் அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் அப்பலாம் நல்லா தான இருந்த அப்பலாம் அம்மா பத்தி அந்த மாதிரி பேசல சஞ்சய் நீ இப்ப மட்டும் நீ அந்த மாதிரி பேசுற எக்க பண்ணோ நீங்க நீ சின்ன குழந்தை இப்படி சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அம்மா கூட இருக்கும்போது எனக்கு அம்மா தப்பு தெரியல அம்மா கூட அம்மா இந்த மாதிரி வார்த்தையா பேசுறது சொல்லி தரலமா அவனா தான் பேசிருக்கமா மேடம் அம்மா கூட இருக்கும்போது அம்மா பண்றதே தெரியல அம்மா அம்மா வீட்ல போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி மேடம் உங்களுக்கு தெரியும் அம்மா இது பண்றாங்க அது பண்றாங்க கூட இருக்கும்போது தெரியல போனதுக்கு அப்புறம் தெரியுமா மேடம் உங்களுக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் போய் இருங்களே அங்க தான் போய் இருந்தேன் மேம் நான் அப்ப கூட பையன் எங்கட்ட கூட மாட்டாரு போய் எங்க போனாலும் கூட்டி போய் இறறாரு அது இல்ல மேம் மேடம் போய் இருந்தா நான் வீட்ல தான் மேம் ஸ்கூல் போயிட்ட அப்பா எங்க என்ன கூட்டி போக மாட்டாரு மேம் உனக்கு உன் வாழ்க்கைய கெடுத்துடுவாங்க பாய் இப்படி இருந்தியானா அப்பா உன வேலைக்கு கூட்டி போனால அம்மாக்கு வைத்தியலின் வீட்ல பட்டன் இருக்கும்போது உன அப்பா வேலைக்கு கூட்டி போனா நான் தான் போன அப்பா கூட நீ போன இல்ல ஏ அம்மா பார்க்க மாட்டியா கேளுங்க மேம் அவங்களே எங்கள பார்க்க மாட்டீங்க மேம் அங்க போய் இருந்தா ஏ உங்க அக்கா எல்லாம் உங்க அம்மா தான பாக்குறாங்க அவங்க இப்ப வந்து வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் சொன்னாங்க அப்பா எங்கேயே சரி பண்ணிடலாம் சொன்னாங்க அவங்க தானே எங்க அம்மா கிட்ட போற சொல்லிட்டு போனாங்க இன்னும் உங்க அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு மட்டும் போலியா நாலு பொம்பளை பசங்களை பாத்துக்கிறாங்களே உன்ன பாத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி உங்க அப்பா ஈஸியா உன்ன கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டாங்க நாலு பொம்பளை பசங்களை பாக்குறாங்க உங்க அம்மா நான் கூட்டிட்டு வந்தேன்னு சொல்றாங்க அம்மா அப்பாலாம் கூடல மேம் நீ ஏன் இங்க இருந்து சென்னை கிளம்பி வந்தியா நான் அப்பா கூட நான் வர சொன்னேன் அப்பா நான் நேரம் அப்ப நான் அந்த அட முடிச்சு வந்துட்டேன் மேம் புரிஞ்சுக்கோ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ நாலு அக்காக்கள உங்க அம்மா தான் பாத்துக்கறாங்க உங்க அப்பா இல்ல உங்க அங்க பாறாங்க பெரிய அக்கா தான் சம்பாதிச்சு போறாங்க வேலைக்கு போறாங்க நான் தான் மாட்டேன் யார நீ பாத்தியா நீ பாத்தியா நீ போனா மாதிரி நாங்களும் போயிட்டு வந்து நினைச்சு அதுவும் தான் வேலை செஞ்சு நீ இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா சௌமியா எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷமா ஒரு நிமிஷம் இந்த அக்கா வேலைக்கு போறாங்க தெரியுமா தெரியுமா உங்களுக்கு இவனுக்கு சின்ன அம்மாவோட உடம்ப பாரு இவனுக்கு சின்னது பாட்டி வீட்டுல அவ்வளவு கஷ்டப்படுது அவங்க ஊர் நாடு மேடம் நாலு மணிக்குள்ள இங்க எல்லாம் வெடிச்சு வெடிச்சு பிளாக்கா இருக்கு அவளுக்கு அவளுக்கு அம்மானா ரொம்ப பிடிக்கும் தனியா இருக்க இப்ப யாரோட அரவணைப்பு இல்லாம பாட்டி வீட்டுல இருந்து வளர்றா அவ்வளவு ஒரு கஷ்டப்படுற மேடம் நாங்க யாருமே கூட இல்ல என்ன வயசு அதுக்கு எய்த் படிக்கிறா போது ரொம்ப அழுது மேடம் போனா வந்தா என் கூடிய ஏறு என் கூடிய ஏறுனா அம்மாவை கேக்குது 
உன்னால் ஃபோன் பண்ணி இவர்கிட்ட பேசியிருக்குன்னு என் பொண்ணே இல்லை நீ எதுக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுறேன் நீங்க லைவ்ல நான் தலை முடிக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது அழுது சின்ன பசங்க எல்லாம் நான் சொல்லமா பெரிய பொண்ணு அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பொம்பளை பசங்களை இப்படி வட்ட விட்டதும் இல்லாம இந்த பையனுக்கு தேவையில்லாத அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு நல்வழி காட்டாம நல்லபடியா வளர்த்தாம இப்படி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கீங்க நான் சொல்லி கொடுக்கலாமா அவனா தாமா பேசுறாமா அவன் ஏன் ஒரு வருஷமா எங்க கூட இருக்கும்போது அவன் ஏன் பேசல பிரசவ <laughs> நீ இவ்வளவு பேசுறதுனால நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் ஒரு பிரசவம் ஆகும் போது அந்த அம்மா சத்து பொழைக்கிறாங்க உன் வயசுல பேசுறது பேச்சாது எந்த அளவுக்கு இந்த குழந்தைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருப்பீங்க ஒரு பைய மேல சத்தியமா அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல அதனால தான் சொல்றாங்க நீங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்தீங்க அவங்க அம்மா வீட்டுல கொண்டு கொடுத்தாங்க ஏன் இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் பாக்கல நீங்க <laughs> 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 இருந்துட்டு <laughs> 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 இப்படி குடும்பத்து குடும்ப பிரிஞ்சிருக்கு ஒருத்தர் கூட இது இல்ல கூப்பிடுங்க அவங்க கூட பிறந்தவங்க இந்த பக்கம் வந்து உட்காருமா நீங்க என்ன சொன்னோம் இன்றைக்கு அண்ணன் பொண்ணு சொல்லுங்க அண்ணன் பொண்ணுன்னா இன்னொரு தாய்மாமா பொண்ணா உங்களுக்கு தாய்மாமா பொண்ணு சொல்லுமா என்னமா பிரச்சனை ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உங்க ரெண்டு பேருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது மேம் ஃபஸ்ட்டு சித்தப்பா வந்து இவங்க கூட தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க அத்தை பையனை வந்து லவ் பண்ணதுனால இவருக்கு பிடிக்கணும்னு வந்துட்டார் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க நம்ம எங்கேருந்து காலி பண்ணி வேறு இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தப்பா சொன்னாங்க ஆனால் இவங்க வரலை ரீசன் வந்து அதெல்லாம் ஓகேம்மா ஒரே ஒரு விஷயம் நீ படித்த பொண்ணு என்ன பண்ணுற நான் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் மேம் ஓகே ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் பையனை மட்டும் இவர் வச்சுட்டு இந்த பொம் பொண்ணுங்களெல்லாம் அவங்க அம்மாட்ட விட்டுட்டு இது நியாயமா அவரு அப்படி இருக்க சொல்ல மேம் வரதான் சொன்னாரு இவங்க தான் வரல ஏதாவது ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிருக்கலாமே வர மாட்டேன் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி கொடுக்கறது நான் கண்டிச்சிருக்கேன் மேம் நிறைய வாட்டி நான் இது வரைக்கும் அவன் அப்படி பேசலாமா நான் நிறைய வாட்டி சொல்லி ஒரு குடும்பம் அப்படி பிரிஞ்சிருக்கு அவனை நீங்க என்ன பண்ணோம் அப்படி போப்பா தம்பி போ போய் அக்கா கூட எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு வா அப்படியே அம்மா அப்பாவும் பிரிஞ்சாலும் பையன் வந்து அப்பா கூட இருந்தாலும் நீங்க என்ன சொல்லணும் நீங்க உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறது என்ன சொல்லணும் போப்பா போய் அம்மாவை பாத்துட்டு வா விட்டுற கூடாது அக்காவெல்லாம் பாத்துட்டு வா நல்ல வார்த்தை சொல்லி கொடுக்கணும் நான் சொல்லதான் மேம் செஞ்சா அவனை கேளுங்க நீங்களே நான் நிறைய வாட்டி நானே அவன் அடிச்சிருக்கேன் திட்டமும் செஞ்சிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் உடனே சைல்ட் ரைட்ஸ் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல கண்டிச்சுதான் ஆகணும் ரொம்ப தப்புமா இது மேம் நான் அவனை என்கரேஜ் பண்ணதே கிடையாது மேம் நீங்களும் அவனை கேளுங்க நான் இந்த மாதிரி பேசணும்னு சொன்னதும் கிடையாது எத்தனையோ வாட்டி நானும் அடிச்சிருக்கேன் நானும் அவனை திட்டிருக்கேன் மேம் சீரியஸ்லி இல்ல மேம் அவங்க சொல்றாங்க 
மேம் நிஜமா அப்படி பேசுனது கிடையாது மேம் அவங்க வரணும்னு தான் மேம் நான் சொல்றேன் தங்கச்சி நிறைய செலவு பண்ணுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி இப்போ இந்த மாதிரி அன்பு என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சந்தியா ரொம்ப செலவு பண்ணுறா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நான் அப்போ வந்து சித்திலாம் அங்கே இருக்காங்களா சரி ஓகே ஃபேமிலின்னு வந்துருச்சு தனியாக வந்துருச்சு உங்கள் ஃபேமிலி நீங்கள் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு கஷ்ட டைம்னா நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆனால் எனி டைமும் அப்படி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எங்கள் சித்தியும் வேலைக்கு போகிறாங்க செய்கிறாங்க சந்தியா வேறு நல்ல நிறைய செலவு பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பொண்ணோ பையனோ குழந்தைங்க இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லை நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் செலவு பண்ணக்கூடாது அவங்க லைஃப் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல உங்க சித்தப்பாக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்கணும் இந்த பையனை கண்டிச்சிருக்கணும் ஒண்ணுமே வேண்டாம் தம்பி போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு வா அக்காவை பார்த்துட்டு வா நாங்களாம் சொல்லி எல்லாம் குடுக்கல மேம் நாங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்து ஒரு அம்மா கிட்ட இருந்து பையனை பிரிக்கணும்னு எங்களுக்கு அவசியம் நாங்களா வான்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போன அவனா வந்ததுக்கு நாங்க என்ன சந்தேகம் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் போன் பண்ணி வரேன்னு சொல்லி சொல்லிருக்கா மேடம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 வாடகைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அம்மா <laughs> <laughs> என்ன வேணா பண்ணுங்க ஆனா அம்மாவை மரியாதை இல்லாம பேச சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க இல்ல அவனே பேசும் போது கண்டிக்காம இருந்திருக்கீங்க அக்கா தங்கச்சிய அவன் பாசமே இல்லாம இருக்கான் இங்க வா நீ எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்க நீ உனக்கு தப்பு தப்பா எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீ அம்மா அக்கா எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்டா கண்ணா நான் கோவப்பட்டேன்னு தப்பா எடுத்துக்கிறேன் யாருமா யாரு சரி நான் ஒரு விஷயம் நீ புத்திசாலி பையன் அதனால நான் சொல்றேன் கேளு 
உங்க அப்பா நீ ஆம்பளை பையன் கூட்டிட்டு போயிட்டா இதே நீ பொண்ணா இருந்தா வச்சுக்கோ ஒன்னேன்னு <laughs> 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 அம்மா பக்கத்தில் போய் உட்கார்ற அப்படி சொல்லாடா கண்ணா ராகவா லாரன்ஸ் உன்னோட ஹீரோவில் அவர் அம்மா கோயில் கட்டிருக்கார் தெரியுமா அப்புறம் நீ உங்கள் அம்மா விட்ட அம்மாவை பார்க்காதவங்க அப்பாவை பார்க்காதவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் நல்லாவே இருக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க தான் நமக்கு முதல் தெய்வம் புரியுதா ஆ அம்மாவை அப்படி தப்பாலாம் பேசாத ராஜா சரியா அம்மா பக்கத்தில் போய் உட்கார் போ நீங்க அப்படியெல்லாம் விட்டுட்டு வர மாட்டான் இவங்க தான் மேடம் எங்களுக்கு இருக்காங்க அவர் இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு அவர் எங்களை வச்சுன்னு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எப்போ முடிஞ்சதோ அப்போ உங்களை வந்து பார்த்துட்டு வருவான் நீங்களும் <laughs> 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 கேளுங்க <laughs> மனப்பூர்வமா <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 என்னைக்கா இருந்தாலும் அவங்க அவங்க குடும்பத்தோட போய் சேரணும் அந்த பையன் அவங்க அக்கா கூட பாசமா இருக்கணும் அதுதான் சரி எல்லாரும் செஞ்சு அவங்க லைஃப்ல நம்ம இன்டர்பியர் பண்ணாதீங்க நீங்க உங்களுக்கு இது தேவையில்லை உங்க கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களா ஆ ஒரே ஒரு தம்பி இருக்கான் என்ன பண்ணா காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கான் சரி நீ உங்க குடும்பத்தை பாரு நீ லைஃப்ல நல்லபடியா முன்னுக்கு வந்து செட்டில் டவுன் ஆக பாரு தயவு செஞ்சு அவங்கள விட்டுடு உங்க அம்மாட்ட சொல்லு உங்க அப்பாட்ட சொல்லு உங்க அம்மாட்ட சொல்லு தயவு செஞ்சு உங்க சித்தப்பாவ அவங்க சித்தப்பாவோட லைஃப்ல இன்டர்ஃபியர் பண்ணாதீங்க அவங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்க அவங்க ரத்தம் அவங்க குடும்பம் அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க பொண்டாட்டி உங்க சித்தப்பாவோட பிள்ளைங்க அவங்க அஞ்சு பேரும் அதனால யூ ஹவ் நத்திங் நோ பிஸ்னஸ் டு இன்டர்ஃபியர் இன் திஸ் தயவு செஞ்சு அம்மா நீங்க நல்லதுக்காக பண்ணிருக்கலாம் உங்க சித்தப்பா மேல பாசத்துக்காக பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அதோட என் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப கொடூரமானது இந்த குடும்பம் இப்படி பிரிஞ்சு நிக்குது தயவு செஞ்சு சரண்யா நீ கிளம்பமா தேங்க்யூ உங்க சைட்ல இருந்தும் தவறுகள் இருந்திருக்கு உங்க அம்மாக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரியல அவங்களுக்கு அதை 
இங்கே வந்து அவங்களை காமிச்சுக்க தெரியல ஒவ்வொருத்தர் அப்படி இருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க பாசமாக இருக்கீங்க அதனால தான் பையன் உங்ககிட்ட ஒட்டிக்கிறான் அவன் அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு அப்படி தெரியலை ரொம்ப வெகுளியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு அது காட்டிக்க தெரியலை இன்றைக்கே நீங்கள் குடும்பம் ஒன்றா போவீங்க ஒன்றா சேருவீங்கன்னெல்லாம் நான் சொல்ல வரல ஆனால் முக்கியமான விஷயம் ஆம்பளை பையனுக்கு அம்மாவையும் அக்காக்களையும் மதிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங் அடுத்தது அவங்க எவ்வளோ கெட்டவங்களாக இருந்தாலும் உங்கள் கடமையிலேருந்து நீங்கள் தவறக்கூடாது பையனை கூட பார்க்காம இருக்கலாம் பொம்பளை பசங்களை பார்க்காம இருக்கக்கூடாது பசங்களை விட்டுடாதீங்க அவங்க தான் நமக்கு சொத்து வர சொல்லுங்கம்மா நான் வேணான்னு சொல்கிறேம்மா ஆமாங்க இன்னைக்கே அவங்கள வர சொல்கிறதுனா அவங்க அவங்க ஒட்ட போகிறது இல்லை சரி தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேட்டுங்க உங்க நல்லதுக்காக சொல்றேன் குழந்தைகள் நல்லதுக்காக சொல்றேன் நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன் பெரியவங்க எல்லாம் கிடையாது நீங்க தான் பெரியவங்க நீங்க வந்து தயவு நான் இந்த குழந்தைகளுக்காக சொல்றேன் அந்த பையனுக்காக சொல்றேன் கெட்ட வார்த்தை பேசி பழகாதீங்க குழந்த முன்னால கெட்ட வார்த்தை பேசாதீங்க சரியா நீ நீ புரிஞ்சு அவங்க மேலே தப்பு இருந்திருக்கு இல்ல சொல்லலனா உங்க அப்பா ரொம்ப நல்லவர் தான் உங்க அம்மாவும் ரொம்ப நல்லவங்க தான் அவங்களுக்கு காமிச்சுக்கு தெரியல நீ கொஞ்சம் உன் மைண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நான் சொல்கிறது யோசிச்சு பாரு நீ புத்திசாலி பையன் எந்த அம்மாவும் வந்து பையனை ஒறுக்க மாட்டாங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பிரச்சனை கருத்து வேறுபாடு அது ஒன்றும் எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது புரியுதா அக்கா வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அக்காவை தப்பாக பேசக்கூடாது பொம்பளை பசங்களையும் அம்மாவையும் மதிக்காதவங்க நல்லாவே இருக்க மாட்டாங்க சரி கண்ணா பா சமத்து அக்கா பாருரா அக்கா தொடச்சு விட்டோம் பாரு உன்ன வந்து நாலு அக்கா வாங்கு சூப்பர் ராஜா தான் போ தம்பி சஞ்சய் அம்மா கூடயும் அக்கா கூடயும் போயிரு மனசுல எந்த வருத்தத்தையும் வச்சுக்காத அப்பப்ப போய் இருந்துட்டு வா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பாவையும் அம்மாவையும் சேர்த்து வைக்கலாம் ஓகே குட் பாய் சரி அப்பா பக்கத்துல போய் உட்காருங்க போங்க நீ அந்த அப்பா அந்த அந்த பக்கம் உட்காரு உன் குழந்தைய பாத்துருக்காரு அவரு இல்ல மேம் குழந்தைய எடுத்துட்டு வா ஒன்றரை <laughs> 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 சொல்றாரு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 
அவங்களுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை ஆம்பளை பையன்னா அப்படி வச்சு கொண்டாடுறாங்க ஒரு குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்கு அவரோட குடும்பத்தில் இருக்கிறதுவங்க என்ன பண்ணும் சரி தம்பி ஏதோ நடந்து போச்சு போயிட்டு வந்துட்டா அது இரு பிள்ளைய பிரிச்சுடாதே அவங்க அம்மாவை போய் பார்த்துட்டு வரட்டும் நான் நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுக்கணும்ல நாலு பொம்பளை பசங்களையும் விட்டுட்டாங்க அந்த தாய் அவங்க நாலு பேரையும் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எப்படி பேசுனா அந்த பையன் வீட்டில் நம்ம தட்டி நல்லது கெட்டது சொல்லி ஒழுக்கத்தோட வழக்கலைன்னா சமுதாயம் அந்த ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்கும் ஒழுக்கத்தை இல்லை ஏதாவது ஏதாவது பொண்ணு சொல்லி கொடுப்பா ஒழுக்கம் என்னதுன்னு அந்த அளவுக்கு பசங்களை வளர்க்காதீங்க பெண்ணுக்கு மரியாதை கொடுத்து தாய்க்கு மரியாதை கொடுத்து அக்கா தங்கச்சிக்கு மரியாதை கொடுத்து அதுதான் தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை கதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை மேற்கொண்ட பார்வை வணக்கம் டைட்டில் ஸ்பான்சர் எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப் பவர்ட் பை ஜி கிளினிக் இசிஆர் வி க்ரோ ஹேர்